Ik ga het doen net. Van tevoren. Oké, okay, dankie. Eerst al. So, ons het al gepraat, we spoken about protons en neutrons. Samen is hulle nuclei winnen, or you find them in the nucleus. Protons are positive, neutrons neutral. Hey, shh. We know that both of them have one mass unit. Hulle al bij een massa eenheid. So saam is die proton en neutrone geef jou die massa van die atoom. So ons het gesê, when you have the mass, then is the number of protons plus the number of neutrons. En ons het die hele hoofdstuk daar oor gehad. Ok? Um, the attendees, I know you had homework on that. But I see you later today, then we will mark it. Yes? Jylle huiswerk was gewees. Is so, number one and number two. Ok, Afrikaanse klas, dit gaan nou jou huiswerk wees vir morgen. Is nummer één en nummer twee. Ok, so in jou notas, by nummer één, moet jy net die atoom getal gee, en die massa, en la la, en vraag twee, moet jy die massa gaan uitwerk. It's not difficult at all. Nee? Ok, dan, um, Het ons gehad elektrone, die elektrons, die charge is negatief, hulle lading is negatief. Hulle het, nie, hulle het die massa, die massa het een mass, but we say the mass is neglectable. Dit is so'n klein, ons tel het nie eers nie. And then electrons determine the chemical reactivity and the volume of an atom. Goed, toe praat ons oor atoom getal, the atomic number. Wat is dit? Dit is al getal wat jy weet waar sy op die periodieke tabel, because lithium, if we say lithium, you know, it's element number three. Yes. From? No. You're in class now. You're focusing here. Okay. Dan die atoom getal, the atomic number, also gives you the number of protons, hoeveel protone, en dit geef jou hoeveel elektrone daar is, as die atoom neutraal is. Okay. Toe praat ons oor die relatieve atoommassa, now, atomic mass, atom, atomic, so it gives you the mass of the atom. Atoom massa, dit geef jy die massa van die atoom, van a atoom. Soos by voorbeeld, as ons sierstof het, if we have oxygen, then the mass of just oxygen is 16. Ok, hier is die definitie wat ons al gedoen het, wat vir ons sê, hoe bepaal of, of, hoe, of hoe het hulle die massa bepaal, how did they determine the mass of elements, they compare it, to the carbon 12 isotope, die koolstof 12 isotope, het hulle dit met hom vergelijk en gesê, oké, okay, ons deel koolstof 12 en 12 eenhede, and then one unit is one, the mass of one unit, oké. Okay. Um, goed, dan is ons by relatieve formule massa, relative formula mass, oké, okay, nou, formula mass is exactly what it says, is the mass of the formula, die massa van die formule. So as het op die vorige blad sy atoommassa gehad, atoommassa, and then we had, ok, oxygen is 16, sierstof is 16, now with formula mass, it is the whole formula. So dit is 2 mal 1 waterstof plus the oxygen gives you 18. Ok, so dat is die groot verskil nie, die ene is net vir a element, die ander ene is vir die hele formule. Ok, nog die hele, hele, hele tyd, dus ek kom ek die spoed van licht beweeg. Ons nie, ons recap het net gauw vinnig weer, voor die volgende ding begin. Ok, then um, I explained this picture hier, hier die prentje van hier die man, sy naam is Avrugadu, Avrugadu, ok, ek denk dat is een ermissie. Anyway, now what I could do, what he discovered is that when we have any gas, enige gas, seerstof, methan, waterstof, of any, any, any gas, and they, the gas is at the same temperature, same temperature, in self to direct, same pressure, then we will have the same volume. Okay, so that is what our man ontdek het, and that inlichting gebruik ons baie, 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 baie in wetens van gas. Okay, so here is this. I say, um, when we have, when you have two shoes, you have a what? A pair of shoes. So, I'm going to say, when you have two shoes, then you have a pair of shoes. But you can also say, deal up in pairs. 
dan weet jy, jy moet twee, 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 twee opdeel. Of as ek vir jou sê, I have a pair of um, cars. Ek het uh, paar, ka, nee, paar nie. Dit is een paar in Afrikaans, nie? Ja, ja. Een paar karre, dan moet jy dit nie, die hele paar nie, bedoel ek, twee kar. Ok, so, paar is equal to twee. As ek sê, jy het die dozijn eiers, hoeveel eiers het jy? Twaalf. Maar ek kan ek sê, ek het die dozijn probleem, en dan het ek twaalf probleem. Yes? Dan is het meer soos in Afrikaans, soos net, net een vergelijking, want ek het jy baie meer probleem as die dozijn. Een wanwetenskap klas, dan is het twaalf probleem. Ok, so we know that P is equal to 2, dozen is equal to 12. Ok, nou in wetenskap klas werk ons nie met 12 molekules of 2 molekules nie. We work with a lot of molecules. Ek het nog veel gesê, Engelse klas, if you have 3.5 teaspoons of water, 3.5 teelepuls water, ok, is nie baie, 3.5, then you have... dan het jy soveel molekules water. Ok, dit is ongelooflik waar. Ok, so, we group things in science laws, as groepere gedis, ook by my baas, as jy sê 2 molekules, of 12 molekules, but you can't say 2 and 12, because it's not big enough, the number. Ok, so Avogadro came up with this number, or he did a lot of experiments, came with this number, and we call it the Avogadro's constant. Ok, but see, The relative formula mass, okay, the mass of and others, of any element expressing grams contains so many particles or atoms. Okay, so it's a moeilijke definitie om nou te verstaan. Jy gaan om in een oomlik verstaan. You'll understand it in a moment. Maar as jy vir jou, as jy die massa het, die relatieve atoom massa, van enige element in gram, dan is daar soveel atome van die element. In ander woorde, As jy water het, if you have water, en what's the molar mass of water, die molare massa van water, of die formule massa, het ons op boog en uitwerk, was 18. Yes. So, if you have 18 grams of water, 18 gram water, dan het jy 6,02 mal 10 toe die mag 23 atome of molekules water. Ok, ja. Ik heb een type gram met ons zoveel. Want dat is dus 99 gram. Nie 99 gram water nie. As jy het, geef my aan die element. Nee, enig element. Stikstof. Stikstof, ok. So as jy kyk na stikstof, sy massa is wat? Ok, dit is 14. So as jy 14 gram stikstof het, dan het jy 6,02 mal 10 toe mag 23 atome stikstof. As jy een dozijn eiers het en een dozijn kar het, is dit die selfde massa? Dozijn eiers en dozijn kar het? Nee, maar die dozijn wees net waarna. Nou, die hoeveelheid, 12. Dit is die selle. Daar is net die hoeveelheid deelkies wat jy het. Hulle kan groot deelkies wees, hulle kan klein deelkies wees. Maar 18 is groter as 14, so dat is net die selle. Ja, maar is hierdie die selfde as daai? Nee. Ok, wacht, ek gaan jy nou wees. Nee, 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 nee. Ok, so, kom ons kijk hier. Let's say you have... Um, laat ek gaan mooi doen. If you have, ons gaan na, a dozen eggs, eiers, dan het jy 12 eiers, nee? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Maar jy kan ook so, dit is een dozijn eiers, kan ek ook hee, een dozijn skoene. Ja? Wat beteken dit? Jochen, dat ik een skoen teken. Dat 
12, 12 skoene. Ok, hoeveel denk jy weegt dit min of meer? Eiers, 12 eiers? 2 kilogram. Hoeveel weegt 12 skoene? Kom, 6 skoelskoene. Een skoen! Ok, so dan is dit 6 kilo's. So, hoe kan het weer dat een dozijn en dozijn verskillende massa's het? En het is helemaal verskillende type goed. Selle ding is so. Hoe kan het wees, waar is ek nou? Hoe kan het wees dat ek een avogado getal, is het self toe veelheid getal van verskillende goed het en hulle weeg verskillend? Want het is verskillende goed. Ok, goed. Ja. Hoe is stikstof zwaar ons water? Want 14 gram van stikstof geef vir die selfde veelheid molekules as 18 gram Nee, jy het nou, jou vraag is verkeerd, jy het gevraag, hoe is hy swaarder as hy, hy is nie swaarder as hy nie. Hulle is selfde aantal molekules, nie die selfde volume nie, nie die selfde grote nie, nie die selfde aantal molekules. Ok, ek gaan nog een keer verduidelik en dan gaan ek een video wees. Ok, so I can have, let's say I have a pair of um, something very small, a pair of nails. Ok? Maar soos nie een naal nie, soos een a speld. Ok, so there is a, a pair of nails, spelde. Hoeveel gaan hulle weeg, min of meer? Their mass. Ok, let's say 2 grams. And then I can have a pair of elephants. Okay. Okay. Right. So, see a two ton at Willifant. Okay. So uh, then, together there will be four tons, which is how many kilogram? Yeah. No, nee, one ton. Oké, okay, en hierdie is 0,002 kilogram. Ja. They both a pair of something. A paar en a paar, wel, jy sê my nog een olifant wees, maar ek gaan nie nog een teken nie, want jylle lach. Oké, okay. maar hy is twee naalde, twee olifante, two two, pair pair, but the mass is completely different. Hoekom? Want sê paar, vir my enig iets van hulle massa, no, it has nothing to do with the mass. It has nothing to do with what I have. It just tells me how many of that I have. Okay? So as I say, I get 6,02 mal 10 to the max 23 olifante. And I get 6,02 mal 10 to the max 23 naalde. Gaan hulle die selfde massa hee? Nee. Gaan die selfde gewig hee? Nee. It just shows how many of that I have. Want dit is hoeveel molekule saar was by die selde temperatuur en druk by STD. Moes kom nog daar. Ok. Hy het een baie elaborate experiment gedoen. Wacht net hou, ek wil net voor ek die video wees nog een ding sê. I'll be with you in a moment. Now that, I'm going to show you a video now. That number there has a name. That name is called a mole. A mole. In Afrikaans, mole. M-O-L, mol. So, we are not going to speak about 6,02 times 20 to the power 23 molecules. Ons gaan praat van a mol molecules. Of a mol ioene. Jy kan praat van a mol mense. I have one mol of people. Ok, maar daar bestaan nie so baie mense nie. Dan is dit so veel. Ok, so I'm going to show you the video. Let's get going.